Mimbro ma të ndërruar të reshikues, të urojmë mirë sardi në emisionin dyra. Sot është të marrë dhe si gjithmonë në orën 21 të mbrëmjes, në kemi takimin tonë për të sjetë të kju vlerat e qytetit të dursit, emra të shuar, kontribues në fushat të sektuara të jetës zhvidimore të këti qyteti, dhe mbrëmjën e sot me kam derin dhe knajsin të bashkë bisedoj me një zonjë të vërtet, e cila përveç intelektualitetit të saj për qonë edhe një kultur të brëmqme. Të nëruar të reqikues, është eftuar në studion tonë, zonja Lidiana Kërquku, ajo është mjek e onkologe në qytetin e dursit. Dhe për të gjithë të reqikues, si që nëndi e kërë një prezentim të uajnë, kush është zonja Lidiana? Unë jam një vajzë qytetari dursake, e lindur nga print intelektual dursak. Kam filluar jetën, rinjin, në qytetin e dursit, së bashkë me studimet. Studimet e shkollës mesme në gjimnazi Gjirq Kastrioti dhe në vazhdimësi me dëshirat dhe kërkesat që kisha për jetën dhe një kohës ishtë një hop të veçan për mjekësin, kërkova që të vazhdoj studimet në fakultetin e Tiranës, në fakultetin e mjekësis. Atje kërkesat do më thëmë më miratua dhe një kohës ishtë së bashkë me të, arrita do më thëmë të dalë me rezultate mjaft të mira maksimale. Pas studimeve, u ktheva, rikëtheva në qytetin e dursit për të dhënd atë obligim timin si qytetare e qytetit dhe një kohësish si një grua, si një nënd, me ato dhe tyra të cilët ka edhe një febër. Lidhja ime, martesore, bëri që një kohësish të kemi edhe një familje, me bashortin dhe një kohësish kam dy djem. Puna filloj, do më thënë, në shërbimin ambulator, në pathojgjin e përgjithshme për cilën filluam në spital, në shërbimet ambulatore dhe një kohësisht edhe në shkolla me ato shërbime të cilët jepëm i deontologjin, ato praktikat e gjenës, të etikës të cilët do të shërbenin për fëmit edhe për nëzënsit e shkollave, në kujdesin dhe një kohësisht në atë edukatë shëndetsore që duhet të kishim këto fëmi. Një vite të tëra më mbajti një kosisht edhe sektori urgjensës në shërbimet të cilët ishin të emergjensës dhe një kosisht, si që themi neve, një emergjensë më e dobishme në familje të qytetarve dursak. Aty moran ato bazat e para të pas studimeve dhe më të të shkollës dhe në vitin 1985 specializohem në degën e onkologjis si mjeke onkologe. Tu pasta njësë edhe profesioni ju e si mi ke onkologe pa specializimit, apo jo? Pa tjetër, pas viteve të specializimit, pra dal me rezultate, sepse dëshira ime në fakultet të mjekësis, ishe një hob, dhe kjo dhe më thonë u shëqërua, se bashku dhe më thonë me kërkesat në e vetës, me kërkesat në e jetës, me kërkesat në e familjes, që të arrim më maksimalen, dhe arrita me mesatare në më të lartë. Pas atyre, këthejmë në profesion në vitet të, në vitet 87 në qytetin e Dursit, për cilë mbulloj jo vetëm qytetin, për mbulloj një kosisht edhe qarkun, kavajon, shiakun dhe impenjimet e mija në këto, do më thënë, në këto shtërire ka që të madhe, më bëri që së bashku me mjek, të cilët punoja së bashku me to, me kualifikimet e tyre, me një mjek te për të nderuar që duat a përmënd doktor Koqa Mojësiu, që sot nuk jeton ma, ka marë bazat më të shëndoshat të mjekësis onkologike. Të punoshme njerës të tjilë, unë jo mora, jo vetëm atë kulturë mjekësore, jo vetëm anë profesionale mjekësore, por një kosisht edhe mënyrat e mardhani, mënyrat e komunikimit, do thënë me pacientët, mënyrat e komunikimit, një kosisht me publikun, me këto komunitet për cilë neve jetojmë edhe vazhdojmë të jetojmë sotë. Këto vitet e kunë kultivuan edukatën e punës, kultivuan ndjenjën e profesionalizmit një kosisht edhe atë pjesë të obligimeve të cilët ne si qytetarë kemi për të dhënë popullit të qytetit të dursit dhe një kosisht këti popullit i cili ka kulturën, ka një kosisht edhe atë pjesë për cilën në modesti mund të themi që duke qenë një pjesë e hartës në pjesën e lagjes adriatikut dhe të ujrave, mund të themi që është privilegjë për neve si qytetarë dursi. Êshtë të mërëtë. Zonja Lidiana, fushën e mjekësis, e zjodhët vetë, e ardhi si dëshirë, e kishit pasion, nëse nuk do t'ishtë e mjekësia, qëfar të mund t'ishtë e tjetër? Faktikisht, atërre, kur neve bërim kërkesa, do dhe për sudimet e larta, kishtë tre degë, shënoheshin. Unë të tre degët, rrjë dhe të pas një filme që ishtë rrugë të bardha. 
dhe ai film të më thë kishte në personajin kryesor një mjeke për cilën tër kontributin, vlerat e saj i prezentoj në përmjet pozicionit të mjekes dhe këtë bluze të bardh unë ne identifikova në vetën time dhe një kosisht për ta mardhon këtë. Pra ndaj do më thënë të treja kërkesa që unë i bërë i bërëve të mjekësi, por mesatarja ime Gorgja i mirë në mund të themë në gjimnaz, bëri që dhe përthonë më miratua, me njëherë dhe një kosish vazhdoj sudimet ashu si që isha rjedha, rjedha e të gjithë gjërave të cilë të rjedhe në fakulteta. Ju jeni mjeke onkologe që prej vitit e të ditë shtanë, nërko që profesione ju e ka njësur edhe e më herët, a ka qene vështirë për ju si grua, si femër dhe më pasinën, që të ndërmernit një kosish këto angazhime për pos profesionit edhe ato familjare? Kur bëra kërkes nuk ishte dega e onkologjis, si një kërkes dhe më thënë pas studimeve, pas një punë dhe më thënë në shërbimin ambulator, por nevoja të për emergjente dhe më thënë të qytetit, sepse nuk ishte një mjek tjetër onkolog, më bënë dhe unë të ndjej dhe të marë si përgjësin dhe vetës që duhet të bëjë dhe më thënë një specializim të tjilë, por specializimin është i vështirë, se këtë bëshme të smurë të cilët janë të smurë, që kanë një fund terminal, ose mund të themë të smurë të cilët të pak të në vitet që unë e kam filluar, që mungesa e asaj kulturë e shumë shumë të madhe, e imajëris atyre dhe më thënë standarteve të larta të diagnostikimit të tyre të smurëve, për cilët nuk ishte një ekografi, nuk ishte një skan, nuk ishte një rezonans, dhe këto nga këmë bënë që neve të fitoj më tepër, përsa i përket anës profesionale, por një kohësisht kështu që dhjet ona erdhë në rritje, pavarësish nga kë nga mungesa e këtyre dhe më thënë e kushteve, por dega duke qenë te për e vështirë të bënë akonë më të forcë, të bënë për të kur më thoshe dhe më thënë një kolegu i, doktor Koqa, më thoshe, Ilirjana ke një hipokrizi në vetë vete sepse e ngren pesh të smurin dhe ngrijet nga shtrati kur neve shkojmë ose kur ti shkojmë dhe një kohësisht ndjenë dhe më thënë shërimin e plot dhe faktikisht këtë bënim. Pra, pjesa e punës tonë ishte në rralt parë psikoterapia. Pra, ngrenim të ka i moralin, ngrenim të ka i që dhe më thënë, a i ishte njëri u i cilë dhe të mund të smundjen shëndeti ti do të vinti duke u rritur. Dhe faktikesh, sa jeton të pacienti, do më thënë, këtë pjesë të jetës, e cila është ka që dhimshur, dhe të gjithë duham të jetoj. Kuptën në këtë komunitet, si për fëmit, si për familje, si për qytetin, për të gjithë që në rrethoj, por është një problemi tjilë që standartët e sotme kanë bërë që vetë ndjekja e sudime bashkohore, e egzaminive të mirë filta bashkohore, që ato të kapen dhe të nëstatet më të hershme në mënyrë që neve të kemi një parandalim, të kapim atë së mundje nëstatet e hershme dhe parandalime i saj bënë që ato jetë tjene dhe të shërushme. Por atë pjesë të njërkesës psikologike, unë e dje dhe në ditët e sotme për cilët kanë bërë gjurmat dhe kanë lërë gjurmat e veta. Por për sëri unë e dëshuroj, dhe e kam, do më thonë, mund të të them, vazhdoj të jetë, do më thonë, për mua, i vetë një profesor që mund të bëja gjatë jetës. E thatë shumë bukur. E ndërko, gjatë u shtrimit të profesionit në këto vitë e zonja Liliana, me e vështirë ndoshta ka qënë përbalja me pacientet të cilat kam pasur një së mundje ndoshta të pashurueshme dhe kryesisht ka qënë ajo mardhënja që keni ndërtuar vetë me femërën dhe psikologia ju e gjithmon ka qënë ndoshta pak sa më e rënduar në këto momente, por aja keni dalë qofte dhe me jetën profesionale dhe familjare një kosi ishte esni për para? Ehm... Puna shumë e vështirë, si që thamë, këpëtojnë me të smurët onkologjik, është te për e vështirë, por gjeja një forësët me të vete, gjeja një bështetje dhe nga familja, nga bashorti, me fëmi të mirë dhe shumë të mbarë, të cilë dhe më thënë hetë në hapat e tyre, dhe kjo më ka bërë dhe më thënë që unë të gjej, të gjej gjithë mënë forësër për të bërë edhe jetën e familjes, për të bërë dhe jetën e punës atë punë për cilën deshte, deshte një devocion dhe një kosish unë i ka marë ato bazat e kulturës të atyre viteve të cilët si që thamë që kishte vërshirësi dhe veta, sepse që do vit të siel të reja dhe të reja shumë bashkore, të bëjnë më të letësuar punën, se sa në vitet e shkuara dhe edukata e punës më ka bërë që hapat të jenë më të letës. Dhe një kosish të i përbaloj ato me atë forësën me forcën e gjeriut i cili do punën. E do punën. Pra, gjithmonë e kene i pasur basë edukimin në punë, dhe përqimin pse jo edhe të profesionalizmi në shkallat më të larta, nërko që mund të vinit më mirë në ndime dhe pacienteve tua, ja, apo jo. Nërko, zonja Liliana, angazhimet të tjera përveç fushës profesionale në këto vite, qëfar mund të përmendim nga na juaj? Një pjesë tjetër, situatët dhe transicioni, 
i kalimeve të sistemeve, bëri që të përmyse një sistem për të ndërtuar një sistem i ri. Ta shi duke qenë grua, duke qenë në, duke qenë mjeke. Në nga, do më thonë, e fmive dhe një kosi shikonim situatat të cilët për cilëshin nga dita në ditë, me ndova që mund t'i apë dhe unë obligimin tim, t'i apë dhe unë ato aftësit mija, do më thonë, në sistemimin e proceseve, duke filluar nga mjekësore, një kosi shëqërore, edhe një kosi në ato të emancipimit të gruas, të integrimit të një gruaje, dhe për këtë hyra në linjat e politikës, më rëmbeo politika. Dhe nuk ishte thjeshtë se ishte por ishtë një pejnjimet, ishte kërkesat e mija, të cilë dhe më thonë kërkoni të bërinë diçka më të mirë. Ndoshta ishte edhe një thirje e zërit intelektual, dhe me thënë, ishte një thirje intelektual dhe e bronshme, dhe e bronshme, që duhet të ngrijemi si gradë dhe më thënë për të bërë. Dhe faktikisht, unë kanë drejtuar dhe formume të grave, kam qenë drejtur se formume të grave, dhe kam organizuar shumë tavullina të rëmullakta, për shumë probleme të grave, për shumë probleme të shëqërisë civile, të cilët të konsistonin në dhunën, në problemin e dukimit të fëmive, në shumë problematikat të cilët dhe më thënë i kemi sot dhe janë të prekshme dhe janë shumë sociale dhe më thënë për vëndin që kalojmë. Dhe për këtë arsye, kam qenë dhe deputete, kam punuar si deputete në legislacionin e 15 të Kovendit Popullor, dhe në vazhimësi me punën dhe obligimet në atë institucion i cilë e shkuvendi, dhe më thonë edhe unë kam dhënt në Komisionin e Shëndecis të ruajtis me disit dhe një kosisht në Komisionin e Gruas dhe të linis, kam dhënë dhe unë kontributet e mija në projekt ligja, në procedura të bërjes sa tyre projekteve të cilët kërkonin progresin si të anës mjekësore, si të anës së shëqërisë civile dhe këtë komunitetit të cilët e presim që të nëshoj nga dita në ditë. Në vazhdim të saj kam vazhuar punë si administratore një kausisht edhe në Ministrisë Shëndecis, po për sëri pa e shkëputur asë edhe një ditë onkologjitë kështu që kam vazhduar punën në profesionin tim, e kam hop, profesionin e kam hop, dhe kështu që është ajo pjesë e cila më ka lidhur, më ka lidhur direkt me pacientin, për cilën gjdo telefonat, gjdo të rokit e dere, nuk është tharë ndë një herë që nuk e kam ondësind, nuk i kam kushtet, dhe më thëmë për të bërë këtë shërbim. Jam gritur në natën, jam gritur ditën, se kam qenë dhe e vetë me në qytetin e dursit, dhe kam arritur të pak ato obligimet të cilët i kam patur dhe më thëmë për të bërë diçka të mirë, për të reguluar diçka në pjesën dhe në jetën ati personi, ati qytetari, qoftë në pozicionet, në pozitën rurale ose urbane qoftë. Pra ndaj, kjo më ka dhe në forcë, kjo më ka dhe në një kosi që të mos e ndjej. Unë për mua puna është energji, është forcë, për cilën unë nuk e mendoj dhe më thëmë vetër i ashtë puna. Paset, të mendojme edhe misionin human që ka profesionin mi e përtashme shumë. Një kosi është, edhe kjo është ajo pjesë e cila të shpëtosh jetë një riu, është një fjalë goqaj madhe. Unë në rrasë më volon një pacient i cili nuk ka ma një përgjigja, dhe mund të them aktualisht për a dy ditë është takoa një pacient e time, të cilët mu shkëput për një farkohe, dhe e takoj rasësisht, i them ku je, dhe thot, do të më falësht, thot, se këshu më morën rutina, dhe unë një kosisht, dhe më thonë, nuk të kam këthyrë një përgjitja për trajtimi që unë bëram dhe i vetës. Dhe unë e prisja, dhe më thonë, dhe prisë gjdo pacient, sepse faktikisht ne jemi pritës, ne jemi barjera kryesore, dhe më thonë, në pjesën e diagnostikimit të cëmundjes, po vazhjimësia e trajtimit bëjt në institucionit të tjera, të cilët mënyra organizimit dhe bashkëpunimit praktika klinike që jemi neve dhe e coria e diagnostikimit, e trajtimit periodik të cmurit, të më thënë bëhet pastaj në këto spitalet të cilat quen një kosisht edhe ambjente sudimore dhe shkencore për të dhanë atë në times në trajtimin e këtyre të cmurve. Duke që në gjithë këto vite pran pacienteve tue, a normalisht keni kuptuar edhe si vion së mund shmëria e kancerit në përgjësi, në fushën e onkologjis. Që mund të themi, për momentin ka një rritje të jazakonshme dhe mund që uesë mundi e shekullit, apo jo, në këndë vështrimin tua i cili është opinioni dhe mendimi që keni në lidhje me këtës mundje? Ashtë përse drejt, e prej kemi aftë bukur, sepse në rrasë më do të marim masat për andaluse, profilaktike për këto të smurë të cilët përfundojnë në këtë smundje, e cila është smundje me gjithmonë të me një shpërndarje dhe një përhapje, vetë pozicione geografike, vetë lëvizja e lire qytetarve, kanë bërë që do më thonë këto smundje do më thonë të marë një shpërndarje, por edhe diagnostikimi cili dheri diku dje mund të këtë qenë një objekcion relativ, 
dhe një kosisht njerëzit mund të ikni dhe pa u diagnosikuar. Këto kanë bërë që neve të paraprim dhe kosto e parandalimit është shumë më i lirë se sa një kosto dhe më thënë në trajtim të këtyre smove. Pra ndaj për këtë kërkojt që pran komuniteteve, pran ambjenteve, Për kace, si që është, si që janë ndërmarit e më dha, si që janë mediat elektronike, si që një juve, mediat e shkruar, fletë palosit të ndryshme, të sensibilizojnë populatën për masat për aprake, ose ato shi ja larmi të cilët, vetë këj komunitet, vetë do më thonë qytetari, vetë personi, ti mari në dorë dhe një kosisht ti bëj pjesë të tjernë, në mënyrë se duke i parandaluar së mundjen, në stadet e para, në stadet e para dhe të dytë, neve kemi një së mundë shëmëri, e cila ka një kronicizim të gjatë dhe një kosisht dhe një cilësi tjetës. Dhe kjo kosiston dhe në të shërbim mjekësor, i cili ka një vejlet e veta, dhe një kosisht kemi një progres të shëndet Dhe për këtë arsye, ne kemi realizuar këtë profilaksik të përëndalim në përmjet flet palosjeve, në përmjet bisedave, ku këshillojmë kresisht gratë për cilën preken më tepër nga smudit e kancerit të gjirit, nga smudit e kancerit të qafës mitrës, këshillojmë që të kenë vetë eksaminimet e tyre të pak të njerë në dujavë dhe një kosisht egzaminimet të ato të cilët kanë faktor risku, pra një pjestarë në qofë se kanë një pjestarë të familjes që vuan me kancer, ato duhet jenë të parët që duhet të priren nga egzaminimet dhe nga jo edukat për të shkuar të pak të njerë në gjashmuaj për të bërë një ekografit gjirit. Po së bashku me të kërkojt edhe një kosisht me qenë se kemi të shpesht shumë edhe kancerin e qafë, kancerin e qafë smitrës, atere kërkojmë që të bëjt edhe një pap test për të pa ato që lizat eksfoliuara, që bjerë qafën e mitrës edhe një kosisht neve marim të danat dhe rezultatet e sakta për trajtim. Ky parandalim, si që e thamë të gruaja, kemi një konsishtet në seksin mashkull, ku ato e janë preken më tepër për shkak të duhanit, për shkak të alkoholit, preken më tepër nga problemet e kancerit të putë mushkris dhe kancerit të glandullës prostatës ose gjendrës prostatës. Dhe për këtë, ato duhet kaloj në mënyrë të herë pasërshme, e para, si që është ligji i ndalimit të duhanit, i cili me gjithmenë është bërliqë, por më bejtë e mja komo në thojë zëta saj, që nuk gjenë akoma zbatimin e plot në të gjitha ambjentet, bërnë që dëmë thënë këto njerës nuk e mërë vetë ma i që i pinë, por një kosishtë edhe pjesat tjetër e shëndosh, dhe është një përqinë e gogjaj madhe, e marjes në të nikotinës në përmjet tymit, është 25% e nikotinës që mërë në të ambjente, ato duhet të kontrolojnë her pasere, ose të shërbejnë ato shenjët alarmit të cilët të duhet i njojnë, dëmë thënë, vetë popullësia. Në që osëm lejoni të të themë disa shenjë alarmi për cilën gjithë të qytetarë, edukohet me këtë kulturë mjekësore, në përmjet, si që thamë të gjitha, formave të sensibilizimit, por aman, në rrasin një grua shikon, në lëkurën e gjirit saj, një lëkur portokalli, si që shlët, të mam lëkura e portokalli, një thith i futur brënda, një thith i cili sekreton, sekreton, sekretionet të cilët janë, emoragjike, mund t'jen të verda, mund t'jen një kosisha dhe jeshile, duhet të rheqe për mund t'jel, por në të njëtër kohet dhe një mas në gji, ose mund të themi një kokër, si që mund të shpremi, ose një kokër një mas në gropën e sqetullës, ose një retraktim, ose thithje e thithit brënda dhe më thënë masës e gjirit. Kjo këto duhet shërbejt se shenjë alarmi, edhe me një herë, një grua, një femur, duhet pa tjetër të drejtojt kjo onkologu, të drejtojt një herë kemi jiku i familjes, për të cilën, sepse dhe këto strukturat ne kemi të grupuar në një formë të tjilë, funksionon një jiku i familjes, pra shërbimi ambulator primar, me shërbimin hospitalier. Pra, një jiku i familjes, në përmjet sistemit të referimit, dërgon, me rekomandim ke një jiku onkolog dhe një kosisht një jiku onkolog duke patur stadet e ti të formimit, të anës profesionalit, të pregatitjes të bërë i si një ekografie bën diagnostikimin e këtyre të smurve bërë dhe përcaktimi i diagnostikimit të bënë që a i të kapet shumë shpejt në stadet e para si që tha ma ju profilaksie cila ka kostë më të lirë dhe një kosisht të kemi një trajtim te për efikas dhe një kosisht një cilësi e tese dhe një kosisht askush nga problemet e kancet të gjirit në stadin e parë dhe dytë nuk ka përse të vdesi. Dërsa në rasën e do të kapim në stadit e avancuara dhe një eksia me të gjitha terapi që bërë, duke filluar nga kirurgia, nga kimioterapia, nga radioterapia me kobalt, për sëri shancet fillojnë të të ullin atë përqindjen e remisionit do të të smundjes. Pa, pa.
Ditët e fundit, Këshili Ministrave ka marrë një vendim mbi funksionimin edhe të disa shërbimeve në fakt spitalore. Ku konsiston, si do të funksionoj në fakt? Jo më shumë se dje, Këshili Ministrave miratojnë një vendim me 10 paketa për shërbimet shëndetsore, të cilët do të bëhesh një 100% të falas, duke umuluar nga sigurimit, nga sistemi sigurimeve shëndetsore. Kjo mulim do të bëhet për të smurët kardiak, për të smurët të renal, të cilët janë me veshka, dhe të për disa loj shërbimit të tjera. Bërja e këtyre 10 paketave ka një është mund të themi një sukses i arrirë, sepse ka kosë të gogjatë më madhe. Në qësë do të shikojë në kolonën e kosës, ishte një kosë për cilë një qytetari zakonshme nuk mund të abonte. Po kush do të mbulloj këtë paket? Kush do të bëj këtë paket? Këtë paket shërbim do të marri kërësisht a i cili ka kontribut. Personi që ka kontribut, që ka paguar kontribut e në sigurime shëqërore. Personi cili pagon kontribut e vëndetare dhe personat të cilët kanë probleme ekonomike pra e gjithë kjo armat e madhe, për bërë atër të cilën do të mari këtë shërbim, do të mari këtë paket, i cili do të kompesohet një 100% si që të thamë falas. Dhe gjithë kësa kohë, që pas 3 dhe ditë është pjunë në fuqi kjo vendimi këshillit ministrave, do të pregatitën registrat komtar të së mund shmëris së këtyre pacientve, dhe do të arrijet me një herë vlerësimi dhe trajtimi do vëthën i këtyre të smurve për këto probleme. Për të ndarë këtë problem, për të ndarë do vëthën, ishe një 6 paketa të cilët konsistorin në së mundjet kardiokirurgikale. Pra, aty hynë të kras koronarografis, kras bypassit, stendave, por edhe një pesmekerit, pra ishte do vëthën një paket shumë shumë e madhe shërbimesh. Krasa sa ishë një konsisht edhe smundit renalet, veshkave, të cilët ishë dializa, e cilët përbalen shumë e shumë të smur dhe më thënë me një problem ka që madhor. Transplant i veshkës, edhe kjo është një problem të e për madhor, për cilën për një transplant, u desh që të mere një vizë për të shkuar të pak të në për para disa vitesh, të shkoj jashtë, të nëzire një vizë, të nëzire klinikat, për cakto klinika, të shikoj pa i të shmëria, pra ishë në disa probleme të e për, ndërsa këtu janë thjeshtua dhe të bëjnë falas, është një realizim. Krasës e të fëmijet të cilët kanë probleme të një sistemi koklar i cili është në vesh, pra me ullin e digjimit, edhe ato do të kenë këtë pjesë të paketës. Pra, jalë shërbime të cilët për mua bëjnë një zhvillim. Një zhvillim. Dhe në rrasë do të arrim këto, atëre do të punohet një konsisht për të bërë edhe të tjera vendime, për të bërë të tjera urdresa, në mënyrë që këto shërbime të shkojnë të sa ma afer pacientit. Të letësojnë këtë barë shëndetsore të pacienti në mënyrë që a i ta përbaloj do të në me atë pjesë të jetesës për të rritur cilësin e jetesë të ti dhe një kausi shërbimit jetës efikas. E nërkos, unja e Liliana, në këndë vështrimin të uaj si mjeke, që mund të themi për prioritetet që synojnë strategjin e një shërbimi cilësor në fushën e mjekësis? Një shërbim cilësor mund të meret vetëm duke bashkëpunuar disa halka. Pra, institucionet të Sistemi është organizuar në një më nërë të tilë, që funksionojnë në sistemi i mjekësis primare dhe një konsisht hospitaliere. Pra në nënkuptojmë mjekun e familjes, së bashku me të gjithë strukturën e vetë dhe një konsisht e tërë struktura spitalore. Pra, sistemi referimit në përmjet të rekomandimit ka bërë që mjeku të jetë afrë familjes. Pra të prezentojmë i direkt me mjekun e familjes, ku të marim ndimën e parshë, ku të shërbej si barjerë, do më thënë, për të vendosër, hapat, hapat dhe të përcaktoj hapat e vazhimësis, do më thënë, të e curis dhe trajtimi, do më thënë, të smurit. Kur këto hapat janë të mjaftushme, të cilët nuk realizojnë vetëm e fonde, vetëm e para, por dojtë realizojnë në përmjet trajnimeve të burime njërësore. Pra, kjo personel mjekësor, për cilën ne kemi të vakët dhe theme fatkesi, për para disa vitesh, këto mjekë të familjes, morën edhe kurse e kualifikimi, të cilët ishën nga gjatë mjera, sepse e qonin këtë shërbim shëndetsor, e qonin prandë dhe qytetarit, dhe shërbimin të mam një barjerë, do vëthën për të paksuar ato kosta, pra për të bërë do vëthën pritë të gjithë probleme shëndetsore, do vëthën të pacientit. Por, kjo trajnim konsistonë, dohet bëjnë konferenca, dohet bëjnë trajnime, 
brënda me seminare, me problemet të literaturave të cilët ato po shtu kënë fare, literatura do të në revista dhe të gjitha i marim do të në gati. Ta shti marja gati të jep atë imajin e asaj gjithë shka meret në përmjet elektronikës, gjithë shka meret në përmjet do të në të dhonave, por problemi që ndronë atë se sa individual dhe subjektiv do tjetë ky, ndërsa në qose do të pojë të organizuar, ajo do të marri, ose në formën e trajnimit të formën grupe, do të ketë një përparsi shumë të madhe. Dhe vazhimësia e këtyre smurve, në rase, kalohet nga shërbimi primar, që ta mjeku i familjes, do të kaloj pasaj në sistemi spitalor, ku aty në përmjet e examinimeve klinike, biokimike dhe bërjes, ekografis, imageris, skan, rezonanca, në qosit do tjetë të nevojshme për të dhe të gjitha formave, atere do të vendoset diagnostikimi plot dhe një kosisht do të bëjt trajtimi më me efikasitet. Pra, edhe ditët e qëndrimit dhe një kosisht në dima e dhënjes ndaj këtyre të smurve për të akthyra të në shëndetin në shëndetin e familjes, të komunitetit, dhe në hapë që a i do të bëjnë do të thëmë për shvillimin e jetës. Zonja Iliana, unë ju shohë shumë të apasionuar të eksa flisni për profesionin tuar për mjekësin, normal gjithë bitet investim në këtë fush, pëse jo edhe për kushtim dhe profesionalizm, ndërko duat të ndalën pak në aspektin social të femërës, të gruas, ju kemi pare dhe aktive, jeni dhe aktive gjithashtu, një grua e sukses shme në themi si në karjera ashtu edhe gjatë jetës sociale dhe familjare të sajtë, qëfar duhet ketë si parime, si principe gjatë ushtrimit viteve që kalojnë? Si me ndone? Eksperienca e viteve, por edhe një grua e cila fillon jetën nga e para, do të thënë e ka të nevojshme që të ketë dëshirë dhe impenjimin e saj. Si në anë profesionale, për një kosisht, ti kushtoj dhe kësaj pjesë sociale që është gruaja me të gjithat mirat dhe të këqijat e saj. Gruaja nuk ka gjërat këqia, gruaja është një katalizator në familje, gruaja është një anvis, gruaja është një regulator. Të gjitha këto janë virtute ka i të mëdhaja për një femur, sa duhet të gjej atë mbështeti për cilën në mënyrë të repaseshme, në kronikat e zeza, gjejmë të më thënë që ka një dhunim, ka një mingarkes të gruas, edhe kur i shikon në problemet e një gruaj e intelektuale, është akoma më keqë sepse këto i presim në zonat rurale të cilët janë më të praniqme, por dhe në zonat urbane, do më thënë, këto nuk duhet e egzistojnë. Pra ndaj, gjdo grua duhet marri ato pjesë të sajën për të bërë lobbying me gratë tjera, për të kryuar grupe me gratë tjera, në mënyrë për të luftuar. Si lufta nuk bëhet, po bëhet me fjallë, bëhet me sensibilizim, bëhet me atë pjesë, atë copës të vogël, dhe më thëmë të kulturës të ndë, ta shpresh diku, ta shpresh në përmjet një shkrimi, ta shpresh në përmjet një grupi njerëzish, në që se do të bëjmë kaqë pak, por di e se në grincat e veta kjo do bëhet shumë, dhe një kohësish në neve të gjithë si grad, do të do të grejnë potencialin të, do të grejnë figurën e gruas, dhe pa grua nuk bëhet. është pjesa me madhe shëqërisë, është ajo e cila mund të themë dhe është më endershme, më e sinqerta, do të ajo pjesë maskiliste, do të thotë që pa e ngrenë shumë, por mund të të themë që është potenciali më i madhë gruaja në shëqërinë tonë. Dhe ku ka gra, ka tolerancë, ka një qëtësimut madhe, ka një pjekurimut madhe, ka edhe një progres. Edhe të shëqërisë, edhe një kosisht të ambjen të kundodhemi. Ndërko, brezi të rritë cili shumë shpej diplomohet ndoshta edhe në sferën e mjekësi, si ju si një mjekë me përvoj, normalisht edhe një në përkushtuar, po ashtu edhe familjare, qëfar mesanshi do të jepnit? Vetëm punë, të punojnë, të qëndrojnë, të kërkojnë, sepse sot jo gjithë shka jepet. Kështu që puna duhet jetë individuale, por edhe me krenarin e tyre të kërkojnë dhe nuk është turpë ta kërkosh djenë, të shikosh atë praktike cila dhe dje e kemi vjedhur në mënyrë të til, nuk mund të them, hapur e kemi bërë, por sot janë mundësi të akonë më të mëdhaja. Të kërkojnë sepse kanë të bëjnë direkt me jetën e njëriot, dhe japë një mesaj vetëm në përmjet punës, vetëm në përmjet studimit, kërkesave i kanë hyrë profesionit, është një profesion u manë, është një profesion i bukur që është pëtonë jetë njëriu. Pra ndaj unë një rojë, do më thonë, të gjithë studentve, të gjithë atyre të cilët armatës e re që dalin nga bangat e shkollës, të kërkojnë shumë shumë dhe i vetës. Në të gjitha profesionit falë dhe gabime, ndë Të gjitha gratë, të kërkojnë ndaj vetës, kras kulturës të tyre, 
Krasi dukatës e tyre shëndetsore të kërkojnë njerë në gjash muaj të bëjnë një examinim ekografik, të kërkojnë një pap test për të bërë dhe një kosisht të bëjnë një vetë kontrol të vetës për gjirin. Ajo bëhet njerë në dy muaj dhe një kosisht të gjitha shenja të alarmit të apërcjelin atë me një herë në klinikat më profesionale, më shëndetsore në mënyrë për të marë atë vendimër. As një grua nuk do të ketë ma një fund të hidhur, do tjetë një grua e shëndosh, do tjetë një nën dhe një familjare të epër pran fëmive, pran komunitetit, pran ambientit punës ku e kërkarë. Sepse një kontroli herë shë mund të parandaloj një fakesit madhe. Êshtë parandalimi, parandalimi ajo që e themi vazhdimisht. E drejtë. Një si një vajzë dhe qytetare e dursit, e lindur dhe rritur këtu normalisht, si e shikoni dursi në etapat të ndryshme dhe konkretisht sot që flansim? Dursim mbetet një qytet i bukur, vazhdojnë ka qeni bukur dhe mbetet i bukur, bolë lagja dhe pozicioni geografikë i saj, lagja nga ujrat e detit, Adriatik, e kanë bërë këtë qytet që tjetë akoma më i bukur, të dalë është dhe më të në freskinë e ambjendit të dursit, është atë të cilë nuk e arrim asë kërkund, vapa e madhe, ambjendet, krasa saj dhe lashësia dhe kultura e saj, e cila është 2007 qëllë vjeqare, dhe më thëmë të lejnë që nuk të qytetë, dhe më thëmë, ke që farë merë, por kur merë ka që ka që, pëse të mos i japim dhe neve, dje tona, të japim atë kulturën tonë, pra mesajë e imë është të arruajmë, të bëjmë më qytetarë, të bëjmë më europianë, në mënyrë që të tërheqim më tepër dhe atë pjesë të turistë të përta njërë. Dëshira jonë është që në përmjetë në një gujde turistike të shëtisim në vëndet të tjerë, për kemi këtë vëndë shumë të bukur, një relief, ose një rivjere e cila, do më thënë, në shkrejtësisht e virgjërt, përsa i përket, do më thënë, preke së saj të punës që nuk është bërë akoma aty, pra ka shumë për të bërë, dhe në qose neve do të vendosim ligjin në bi atë pjesë të ruajti së këtyre monumenteve, për të prezentuar dhe atë, do më thënë, në ambjentin, jo vetëm për të marë atë të cilën ka, për një kosisht edhe për të prezentuar, këte kam vënëre kur kam shkuar në, mund të japë nga eksperienca ime, Kam qenë në Greqi, së bashku me sektorin e shëndecis me parlamentin, dhe ndërmi e tjera dhe trajtu ma tje shumë qytetarë, jo të vetëm të qytetit dursit, por shqiptarë, të cilët atërë në vazhë dhe në atyre në arkesave dhe atyre periullave të vështira, i dham vetë spitalit të janinës, i dham një kosisht edhe një medalje dhe dekoratë. Kam qenë dhe unë në atë dhe unë diva mirë në ato tavolinat të rumullakta ku ne flistim për atë kulturë të vetë vënditonë, që ka një kulturë dhe një lashësi, por duhet të thuash, në gjdo tavolin duhet të thuash se nga rjedhë, nga vjenë, në rastet i tregon këtë, se kemi ardhur nga gjithë të vite që thamë, pra nuk klindëm sot nga hiqi, ose do kush që mund të thotë dhe më thënë, kryon një aktivitet, kryon një të ardhme, por asë njerë nuk thotë që une bëra sot e kanë bërë u deshën vite, u deshën shumë pjekuri, shumë procesa për të arritur në atë të cilën është në atë pjesë të zhvillimit dhe të progresit. Pra të e mesajë ima është përdursin të të din vlerat qytetit dhe të jabe mesajën e ruajtjes një kosisht për vecimit atyre vlerat dhe hapi sa më tepër, për të bërë do më të të bërë një qytet turistik i bukur që të nakenë lakmije dhe të vine dhe vizitorët për të nasho të të vizituar. Zunja Lidiane, ishte vërtet këna isi që ju kisha doftuar në studion e emisioni dyra dhe që gjithë shka thame dhe për të reshikuesit e nëruar që në ndjekin. Ishte vërtet këna isi. Jo falenderoj, përftesën dhe një kosi shumë djeva të për komode për të prezentuar në kaj gjvite, do më thënë, ato copësat të vogle, të cilët janë pjesë të jetës dhe një kosi ishtë në momentet të veçante njëri u kërkon të bëj dhe prezent, të bëj dhe të pranishme si për qytetin e dursit, me që se jam qytetare saj, për një kosi ishtë për familjen, për shëqërin dhe këtë komunitet për cilën kam dhënë këtë kontribut në ka qëvita. Ju falenderoj. Falemi ndërri të juve. Të ndëruar të reshikues, kisha vërtet në erin dhe knajsin të bashkë biseduja në këto minutat e emisioni dyra në Radio Televizionin Adrianet me zonjën Liliana Kërquku, mjeke onkologoj në qytetin e dursit dhe jo vetëm mjeke, por gjithashtu edhe një grua shumë e sukseshme në karirën e sa jo vetëm profesionale, por edhe sociale dhe familjare. Falimin dheri që qëndruat me në në minutat e këti emisioni bashkë minu pashin.